ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பீகாக் ஃபர் த இயர் ரிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரிங்கை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து மேஜிக் ரிங் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மேஜிக் ரிங்ஸ் வச்ச ஆரம்பித்து நீங்கள் இந்த மேஜிக் ரிங்குக்குள்ளே நாம் மூணு ஹாஃப் டபுள் அஞ்சு டபுள் அப்படின்னு போட்டு போக போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க இந்த ஒரு செயின் வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுளுக்கு ஈக்குவல் ஆகிருக்கும் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ரிங்குக்குள்ளேயே நாம் வந்து ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த செயின் வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் அந்த ரிங்குக்குள்ளே நாம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ இப்படி ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் போட்டதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த ரிங்குக்குள்ளே அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் போட போகிறோம் ஸோ இந்த ரிங்குக்குள்ளே நம்ம அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் போடுறோம் நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோச்சர் இப்போ இந்த ட்ரிபிள் க்ரோச்சர்டோட ஸ்டிச்சை நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்த ட்ரிபிள் க்ரோச்சர்ட்டும் இந்த ஹாஃப் டபுளும் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை நான் ஒரு பின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது அஞ்சு டபுள் க்ரோச்சர் இப்போ இந்த மாதிரி நூல் கொஞ்சமாக ஆகிற சமயத்தில் கொஞ்சம் புல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு போட்டாச்சு நாலு அஞ்சு டபுள் க்ரோஷர் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணுறது வந்து மூணு ஹாஃப் டபுளோடு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி த்ரீ ஹாஃப் டபுளோடு ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி நூல் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் வந்து இழுத்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுணும் இப்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக செவன் ஸ்டி செவன்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க செவன்டீன் இருக்கு தானே இப்போது செவன்டீன் ஸ்டிச்சஸ்ன்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இதை நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே ஹைட் பண்ணி தச்சிடணும் இப்போ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் இந்த மார்க் பண்ணி வச்சோம் பார்த்தீங்களா நம்ம ரெண்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் போட்டோம் இல்லையா அதுதான் இந்த ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுளை மார்க் பண்ணும் இப்போ இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுளில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச்சஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுத்துக்கணும் எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க இப்போ அதே இடத்துலே பாருங்கள் இது வந்து நல்லா இழுத்து டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து உள்ளார போயிடும் ஸோ அதே இடத்துல நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் இப்போது மீதி அஞ்சு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சிலுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டுவாங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ மார்க் பண்ணி வச்ச இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஸோ இதே நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து ஏழு ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்போது செவன் சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போடுங்க ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டு இப்போ இந்த ஸ்டிச் பேர் பிக்காட் ஸ்டிச்சுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ இது எப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம த்ரீ பிக்காட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒன் 
த்ரீ செயின்ஸ் போட்டோம் இல்லையா இந்த ஹூக்கிலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் செயினில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இதுதான் பிக்காட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம பிக்காட் யூஸ் பண்ணுவோம் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் அப்புறம் அடுத்த தின ஒன்றே ஒன்றே கடைசியாக இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டு இந்த ரோவை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த பிக்காட் ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா அதிலேருந்து ஃபோர்த்து ஸ்டிச் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே பிக்காட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் இப்போ ஒரு இதில் அதே போல் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க செயின் போட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இப்படி கொண்டு வந்துக்கோங்க இது கடையிலே நம்ம வச்சு தைச்சிடலாம் இப்போ அதே இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுங்க ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம டூ பிக்காட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம த்ரீ பிக்காட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல டூ ஸோ டூனா ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் செயின் ஒன் டூ அந்த ஹூக்கில் இருந்து செகண்ட் செயின் அதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் த்ரீ பிக்காட்னா த்ரீ செயின்ஸ் போடணும் ஃபோர் பிக்காட்ஸ்னா ஃபோர் செயின்ஸ் போடணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போது போட்டதுக்கப்புறம் பக்கத்து இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ இந்த இடத்துல டூ பிக்காட்ஸ் தான் ஒன் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஹூக்கில் இருந்து ரெண்டாவது செயினில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இப்போது அடுத்த த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் வந்து நம்ம த்ரீ பிக்காட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பிக்காட்ஸ்னா மூணு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஹூக்கில் இருந்து தேர்ட் செயின் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் செயினில் போயிட்டு பிக்காட் போடணும் அடுத்தது பக்கத்து இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இன்னும் நம்ம இதே போல் ரெண்டு பிக்காட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒன் டூ த்ரீ பிக்காட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ பிக்காட்ஸ் போட்டு தேர்ட் செயினில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்புறம் நெக் நெக்ஸ்ட் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஒன் டூ டூ இது ரெண்டும் ரெண்டு ரெண்டு பிக் ரெண்டு பிக்காட் இது ஒரு தேர்ட் மூணு பிக்காட் இது ஒரு மூணு பிக்காட் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரே பிக்காட் போடணும் ஸோ ஒன் டூ தேர்ட் இது வந்து தேர்டு பிக்காட் தேர்டு த்ரீ பிக்காட்ஸ் ஸோ இது வந்து பிக்காட் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் நெக்ஸ்ட் இது இதே போல் தான் இதில் வந்து ஃபோர் பிக்காட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஃபோர் பிக்காட்ஸ் ஸோ ஃபோர் பிக்காட்ஸ்னா என்ன ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஃபோர்த் செயினில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஹூக்கில் இருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க ஃபினிஷ்டு இப்போது அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் த்ரீ பிகாட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ இந்த ஒரு இங்கேயும் ஒரு த்ரீ பிகாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் தேர்ட் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் தென் ஸ்டார்ட் ஒரு த்ரீ பிகாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் தேர்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போது பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் டூ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பிக்காட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ இதில் எல்லாமே ஒரு மிரர் இமேஜ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ இதுலேயும் ஒரு டூ பிக்காட்ஸ் ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் செகண்ட் ஸ்டிச்சில் அடுத்த இதில் பாருங்கள் இப்போ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இது வந்து நம்ம சிங்கிள் க்ரோச்சர் போட்டுட்டு ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு பிக்காட் ரெண்டு பிக்காட் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணு மூணு பிக்காட் இது வந்து நாலு பிக்காட் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணு மூணு பிக்காட் இப்போ ரெண்டு 
போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் செயின் இப்போ அது பக்கத்து இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோச்சர் போட்டுருங்க இப்போ நம்மளோட ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு செயின் போட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிவிடுங்க இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து உள்ளார் வச்சு தைச்சிடணும் இது வந்து தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ பார்த்து தேங்க பிகாஸ் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கனால நீங்கள் கொஞ்சம் கூட பிசிறு தெரியக்கூடாது ஸோ நான் அதை ஃபுல்லாகவே தைச்சிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போது இதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ரிங் வந்து நம்ம காதில் இப்படி தான் மாட்ட போகிறோம் ஸோ இது இப்படி இருக்கணும் இப்படி வச்சு பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாமல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி மா வச்சுட்டு நீங்கள் காதில் மாட்டி பாருங்கள் கரெக்டாக இது வந்து பொசிஷனில் ஃபிட் ஆகுதா இல்லை பேக் பார்ட்டு தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஓப்பனில் தான் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் காதில் மாட்டிக்கோங்க அப்பா மாட்டிக்கலாம் இப்போ நான் இதெல்லாம் உள்ளாரே எப்படி தைச்சிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் இப்படி டைரெக்டாகவே உள்ளார வச்சு தைச்சிடலாம் தைச்சிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிடணும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் விட்டு தைச்சிட்டு வரணும் நான் ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு இந்த சிங்கிள் குரோச்சர் டபுள் குரோச்சரில் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் போய் பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நான் பின்னாடின்னு தைச்சு வந்துட்டேன் பார்க்க நீட்டாக இருக்கணும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சேவ் நேச்சர்